प्रिय मित्रों जय श्री कृष्ण राधे राधे मित्रों बात करते हैं करवा चौथ की कुछ ही समय बाद अब करवा चौथ आने वाला है इसकी पूजा विधि मुहूर्त और इसके पीछे क्या कहानी है आज हम इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे वीडियो में आप मेरे साथ अंत बने रहिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा स्वागिन स्त्रियों के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होने वाले करवा चौथ के व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है माना जाता है इस दिन यदि स्वागिन स्त्रियां उपवास रखें तो उनके पति की उम्र लंबी होती है उनका गृहस्थ जीवन सुख धोने लगता है करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले चार बजे के बाद शुरू होता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है इस दिन भगवान शिव माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की जो कहानी है वो सुनाई जाती है करवा चौथ का मुहूर्त वह सटीक समय होता है भीतर की पूजा करनी होती है सत्ताईस अक्टूबर को करवा चौथ पूजा के लिए पूरी अवधि एक घंटे अट्ठारह मिनट की है इसका करवा चौथ पूजन का समय शाम साढ़े पाँच बजे पाँच बजकर छत्तीस मिनट से लेकर छः बजकर चौवन मिनट तक रहेगा करवा चौथ का जो समय है वो साढ़े आठ बजे का होगा करवा चौथ व्रत तभी पूरा माना जाता है जब महिलाएँ उगते हुए पूरे चांद को छलनी में घी का दिया रखकर देखती हैं और चंद्रमा को अर्धे देखकर अपने पति के हाथों से पानी पीती हैं करवा चौथ पर्व की पूजन सामग्री में कुमकुम शहद अगरबत्ती पुष्प कच्चा दूध शक्कर शुद्ध घी दही मेहंदी मिठाई गंगाजल, चंदन चावल सिंदूर मेहंदी मावर कंगा बिंदी चुंदरी चूड़ी बिछुआ मिट्टी का टोटीदार करवा व डक्कन दीपक रूई कपूर गेहूँ शक्कर का बूरा हल्दी पानी का लोटा गोरी बनाने के लिए पीली मिट्टी लकड़ी का आसन छलनी आठ पूरीों की अठाई हलवा दक्षिणा के लिए पैसे आदि ये सब होती हैं इसके अलावा करवा चौथ व्रत और पूजन उत्तम विधि की बात करें तो सूर्योदय के से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें प्रातः पूजा के समय इस मंत्र के जब से व्रत प्रारंभ किया जाता है घर के मंदिर में दीवार पर गेरू से फलक बनाकर चावल को पीसें फिर इस गोल में करवा चित्रित करें इस रीति को करवा धरना कहा जाता है शाम के समय संपूर्ण शिव परिवार की स्थापना करें गणेश जी को पीले फूलों की माला लड्डू और केले चढ़ाएं, भगवान शिव और पार्वती को बेलपत्थर श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें उनके सामने अगरबत्ती और घेगा दीपक जलाएँ मिट्टी के करवे पर रोली से स्वास्तिक बनाएँ करवे में दूध जल मिलाकर रखें रात को छलनी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को अर्धे दें इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार जरूर करें इससे सौंदर्य बढ़ता है इस दिन करवा चौथ की कथा कहानी फिर सुननी चाहिए सुनने के बाद अपने घर के सभी बड़ों का क्षण स्पर्श करना चाहिए पूजा के बाद मिट्टी करवे में चावल उड़द की दाल स्वागन की सामग्री रखकर सास अथवा सास के समकक्ष किसी स्वागन के पाँव छूकर स्वागन सामग्री भेंट करनी चाहिए यह अच्छा रहता है इसके अलावा बात करें तो करवे पर तेरा बिंदी रखें गेहूं या चावल के तेरा दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा सुने या कहें कथा सुनने के बाद करवे पर घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दें तेरा दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवा अलग रख लें तो यह आपके लिए उत्तम रहेगा इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है करवा चौथ के पीछे कि ये क्यों मनाया जाता है इसका जो उदस्य है वो क्या है तो उस कहानी के बारे में बात करते हैं बहुत समय पहले की बात है एक साहूकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन करवा थी सभी सातों भाइयों अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते एक बार उनकी बहन ससुराल से माई की आई हुई थी और शाम को जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर कर भाई घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी मतलब दुखी थी सभी भाई बहन खाना खाने बैठे और अपनी बहन को खाने का आग्रह करने लगे लेकिन बहन ने बताया कि आज करवा चौथ है तो वो चांद निकलने के बाद देखने के बाद ही जो खाना है वो ग्रहण करेगी तो इतने में चंद्रमा जो है वो अभी तक नहीं निकला था वह भूख प्यास से परेशान हो चुकी थी सबसे छोटे भाई को अपने बहन की हालत देखी नहीं गई वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हुआ है इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है चांद निकल आया है तुम उसे अदृत के बाद 
भोजन कर सकती हो बहन खुशी के मारे टुकड़ा मुंह में डालती है तो छींक आती है दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है तो वह बौखला उठती है घबरा जाती है उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतवी से उन्हें पुनर्जीवन दिला कर रहेगी वह पूरे एक साल तक अपने पति के सब के पास बैठी रहती है उनकी देखभाल करती है उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती है एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं जब भाई भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती है तो प्रत्येक भाभियाँ उसे सुई ले लो के ना मतलब उदित करती है कहती है मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो ऐसा बार बार कहती है परंतु कोई ध्यान नहीं देता और वह भाभी आगे चली जाती हैं छठे नंबर की भाभी आती है और उसे कहती है बार दोहराती है बार बार में तो उसकी भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से तुम्हारा व्रत टूटा है उसकी पत्नी की जो शक्ति है वह तुम्हारे पति को वापस जीवित कर सकती है इसलिए जब वह आए तब आप उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं ऐसा कहकर वह चली जाती है सबसे अंत में छोटी भाभी आती है करवा उनसे भी स्वागिन बनने का आग्रह करती है लेकिन वह टालम टाली करने लगती है इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीस जाती है और अपनी छोटे अंगुली की चीर कर उसमें अमृत उसके पति के मुँह में डाल देती है करवा का पति तुरंत श्री गणेश श्री गणेश कहते हुए उठ बैठता है इस प्रकार प्रभु कृपा से उनकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिला इसलिए कहा जाता है कि ये इसका उद्देश्य रहा है इसलिए करवा चौथ है वो मनाया जाता है तो ऐसे में आप व्रत में क्या करें और क्या नहीं थोड़ा उसकी ओर ध्यान देते हैं इस दिन पति की लंबी उम्र के साथ स्वागन सुख भी मिलता है करवा चौथ के दिन श्री गणेश माँ गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है चंद्रमा पूजन से महिलाओं को पति की लंबी उम्र दाम्पत्य सुख का वरदान मिलता है केवल स्वागनिया जिनका रिश्ता तय हो गया वह स्त्रियों व्रत रख सकती हैं व्रत रखने वाले स्त्री को काले कपड़े सफ़ेद कतई नहीं पहनने चाहिए करवा चौथ के दिन लाल कपड़े पीले कपड़े पहनना विशेष फलदाई माना गया है इसके अतिरिक्त केसरिया हरा गुलाबी मेजेंटा मैरून शोक रंग पहने जा सकते हैं जहाँ तक हो सके संभव हो तो अपनी शादी का जोड़ा व्रत के दिन पहने करवा चौथ का व्रत सूर्योदय के चंद्र तक रखा जाता है ये व्रत निर्जल बिना पानी के करके ही रखना चाहिए इस दिन पूर्ण श्रृंगार और अच्छा भोजन करना चाहिए पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति भी ये व्रत रख सकते हैं ऐसा माना जाता है तो ये कुछ बातें थी जो इनसे जुड़ी हुई थी अगर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं और उसे करते हैं तो आप ये मानो कि करवा चौथ का जो व्रत है वो सही तरीके से आपके लिए उत्तम फल लेकर आएगा शुभ फल लेकर आएगा ज़्यादातर स्वागन स्त्रियों के लिए इसे मनाया जाता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होने वाले करवा चौथ के व्रत का अधिक महत्व है कहने का मतलब जो स्वागन स्त्रियां हैं वो इनसे ज़्यादा जुड़ी होती हैं और मैं एक बार फिर से बता दूं कि 27 अक्टूबर को करवा चौथ पूजा के लिए पूरी अवधि एक घंटे और अट्ठारह मिनट की रहेगी इस करवा चौथ में पूजन का समय पाँच बजकर छत्तीस मिनट से छः बजकर चौवन मिनट तक रहेगा करवा चौथ 2018 को चंद्रोदय का समय इस दिन चंद्रोदय का समय आठ बजकर तीस मिनट पर होगा करवा चौथ वर्ष तभी पूरा माना जाता है जब महिला उगते हुए पूरे चांद को छलनी में घी का दिया रखकर रख देती है और चंद्रमा को अर्ध देकर अपने पति के हाथों से पानी पीती है तो वह ज़्यादा अच्छा रहता है तो इसका जो समय है चंद्रोदय का शाम का समय वो आठ बजकर तीस मिनट का है इसके बाद करवा चौथ वर्ष तभी पूरा माना जाता है जब महिलाएं उगते हुए चांद को छलने में देखती हैं और पानी पीती हैं उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं तो ये करवा चौथ से जुड़ी कहानी थी उसका मुहूर्त था उसका समय था उसकी विधि थी जो दो में सत्ताईस अक्टूबर को यानी कि आने वाले कुछ ही समय बाद सभी को जानकारी मिलने ज़रूरी थी तो मित्रों इसके अलावा जीवन से जुड़ी कोई और परेशानी जैसे विवाह को लेकर व्यापार को लेकर नौकरी में तरक्की को लेकर भाग्य रत्न रंग अंक को लेकर ग्रह क्लेश से मुक्ति कुंडली विश्लेषण किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो डिस्प्ले पर आप स्वामी जी का नंबर देख रहे हैं आप सीधे भी उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी जो परेशानियाँ हैं वो उन्हें बताकर उनका हल निकलवा सकते हैं 
तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तब तक के लिए मैं आप सभी से बता लेता हूँ फिर से एक नए वीडियो में ऐसी मुलाकात होगी जय श्री कृष्णा राधे राधे